Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin tổng hợp buổi sáng và bây giờ là 6 giờ 30 giờ California, tức là 8 giờ 30 giờ Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Và như thường lệ, chúng ta vẫn sẽ đi vào phần tin tức trước rồi mới bước qua phần đọc comment và thảo luận sau. Đầu tiên hết là Putin đã tụ tập các đồng minh để phô trương cho khối Tây Phương thấy là áp lực đối với họ không có hữu hiệu. Bản tin mới nhất cho biết thì các quốc gia Tây Phương đang tìm cách gọi là áp lực đối với Nga trong cuộc chiến tại Ukraine và lệnh cấm vận liên tục ban ra. Tuy nhiên, đối với Putin dường như là ông ta muốn cho thấy rằng các lệnh cấm vận này không ảnh hưởng tới nước Nga. Và đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất mà ông Putin à, trong tuần lễ này sẽ có mặt tại thành phố Ka. Gian, ở nơi mà ông Sata sẽ gặp gỡ với ít nhất là 20 lãnh đạo của những quốc gia tham dự vào cái hội nghị của khối BRICS về cái nền kinh tế của các quốc gia đông dân và đang phát triển. Và trong số tất cả những lãnh đạo được mời, bao gồm Tập Cận Bình là Chủ tịch Nhà nước Cộng sản Trung Quốc cùng với lại Thủ tướng của Ấn Độ là ông Modi và Tổng thống của Iran là ông Masoud Bezeshkian. Và Điện Kremlin gọi đây là một trong những cái chính sách là lớn nhất về đối ngoại chưa chưa bao giờ có của nước Nga. Một thông điệp rất rõ ràng là cái âm mưu mà cô lập Nga đã bị thất bại. Đó là lời phát biểu của Chris Weaver, được xem là một trong những sáng lập của một cái tổ chức về cố vấn có tên gọi là Marco Advisory. Và đây được xem là một thông điệp lớn nhất mà Điện Kremlin và nước Nga đang gửi qua cho khối Tây Phương về các lệnh cấm vận. Chúng ta thấy rõ ràng là họ đang tìm cách chứng minh rằng là lệnh cấm vận đối với Nga là không có hữu hiệu. Và tổ chức BRICS hiện nay đang có những quốc gia cốt lõi gồm có Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Và các cái tổ chức này đã gia tăng thêm một số những quốc gia thành viên khác gồm có Ai Cập, Ethiopia, Iran, Vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Và bên cạnh đó thì Saudi Arabia cũng sẽ được mời tham gia vào trong cái tổ chức này. Và tổ chức này gọi như là chiếm 45% dân số trên toàn cầu và họ được xem là một cái trong các thành viên kinh tế có thể trị giá lên tới 28.500 tỷ Mỹ Kim và chiếm 28% tất cả nền kinh tế trên toàn cầu. Đây được xem là một trong những thông điệp mà ông Putin sẽ gửi ra cho cộng đồng quốc tế, đặc biệt là khối Tây Phương. Lệnh cấm vận đối với Nga, trừng phạt kinh tế đối với Nga là không hữu hiệu khi mà ông ta đã phá vỡ cái lệnh cấm vận này bằng cách là kết nối và thắt chặt các mối quan hệ với những tổ chức trong cái tổ chức BRICS, đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Tổng thống Zelensky cho biết việc mà Hoa Kỳ bật đèn xanh cho việc mời Ukraine vào NATO là sẽ giúp cho nước Đức sẽ vượt qua các thái độ miễn cưỡng đối với lại Ukraine. Bản tin bây giờ cho biết thì Tổng thống Ukraine hy vọng rằng các đồng minh sẽ có thêm những cái thái độ tích cực hơn trong cái bản kế hoạch mà ông ta gọi là Victory Plan sau khi mà sau cuộc bầu cử Hoa Kỳ và nói rằng là đây là điều kiện quan trọng và phải gia nhập và phải mời Ukraine vào NATO và điều này sẽ là được mời bởi những quốc gia của khối Tây Phương đặc biệt là nước Đức. Ông Zelensky nói rằng Nga đồng thời cũng sẽ tìm cách có những cái phản đối à, một cái kịch bản nhắm vào Hoa Kỳ và có khả năng dẫn tới một cái tình trạng gọi là đà, đàm phán về ngưng bắn ở tại Ukraine và ông ta nói rằng việc mời Ukraine vào liên minh NATO sẽ là một cái lá bài mà ông ta có thể trả giá và buộc Nga bước chân vào bàn đàm phán. Lời phát biểu của ông ta đã được đưa ra với lại các thông tín viên vào ngày thứ hai khi mà chuẩn bị cho cái việc mà gọi là và tham gia vào cuộc họp của NATO. Và tại NATO thì ông Zelensky cho biết cả Pháp lẫn Anh Ý đều cho thấy là hỗ trợ cho kế hoạch của ông. Tuy nhiên và nước Đức thì dường như là hơi miễn cưỡng và vẫn chưa đồng ý. Ông nói rằng chỉ có sự bật đèn xanh của Hoa Kỳ thì mới có thể thuyết phục được Berlin chấp nhận cái sáng kiến của ông là mời Ukraine vào Liên minh NATO. Đức hiện nay được xem là một trong những thành viên quan trọng nồng cốt ở trong NATO và đó là sự thật. Tôi tin rằng là họ sẽ có một cái thái độ khác mềm dẻo hơn và có thể là sẽ chờ đợi sự bật đèn xanh của Hoa Kỳ và chắc chắn họ e ngại sợ phản ứng của nước Đức. Tôi tin rằng cái vị trí của họ gây ảnh hưởng rất nhiều những liên minh khác và trong cái liên minh này nếu như mà quý vị cần phải có chữ yes từ phía của Hoa Kỳ, đây được xem là lời phát biểu của ông Zelensky đưa ra sau khi Anh, Pháp và Ý tỏ thái độ là ủng hộ cho cái bản kế hoạch của ông Zelensky. Tuy nhiên, phía Đức thì vẫn e ngại cái phản ứng rất lớn từ phía của Nga và Đức dường như miễn cưỡng và đang xem xét cái bản kế hoạch của ông ta là có thực thi hay không. Bởi vì cốt lõi của bản kế hoạch này là phải mời Ukraine gia nhập vào Liên minh NATO. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. 
Và cũng liên quan tới Ukraine ngày hôm nay, Ngũ Giác Đài loan báo thêm một cái gói ngân sách hỗ trợ quân sự cho Ukraine lên tới 400 triệu Mỹ Kim. Bản tin từ ở phía Washington cho biết, Ngũ Giác Đài loan báo vào ngày thứ hai là có thêm một cái vòng hỗ trợ quân sự mới cho Ukraine và vẫn tiếp tục trong cuộc chiến chống lại sự xâm lăng của Nga. Và đây được xem là lần hỗ trợ lần thứ 68 cung cấp bởi Bộ Quốc phòng cho phía của Nga, à, cho phía của Ukraine để có thể chống lại cuộc xâm lăng của Nga. Chính quyền của Joe Biden cho biết như trên. Và hiện nay, Tổng thống đã đồng ý và trước ước lượng đàn số hỗ trợ này trị giá lên tới 400 triệu Mỹ Kim để giúp cho Ukraine có thêm khả năng và những cần thiết mà họ cần, bao gồm đạn dược và tất cả các hệ thống phóng đạn rocket cũng như là các đạn pháo kích và các cái hệ thống cần thiết khác và cũng như là một số những cái xe thiết giáp hoặc là một số những cái vũ khí chống tăng. Bộ Quốc phòng đã đưa ra một cái lời thông báo như trên và trong cái gói ngân sách kỳ này bao gồm luôn cả việc mà các cái loại đạn pháo kích cũng như là các cái hỏa tiễn dành cho dàn phóng hỏa tiễn HIMARS và các loại đạn pháo kích là 155 ly và 105 ly cùng với lại loại các các loại đạn dược là 60 ly, 81 ly và 120 ly cùng với lại một số những cái bệ phóng cần thiết khác và một số những cái được xem là các cái hỏa tiễn chống tăng. Đây được xem là một trong những cái gói hỗ trợ mới nhất của Hoa Kỳ và Hoa Kỳ tuyên bố rằng sẽ tiếp tục làm việc với lại 50 quốc gia đồng minh và đối tác trên toàn thế giới để hỗ trợ cho Ukraine trong cái tổ chức tên gọi có tên gọi là Ukraine Defense Contact Group và trong đó à, nhằm để hỗ trợ cho chống lại cuộc xâm lăng của Nga. Và gói hỗ trợ này đưa ra giữa lúc mà ông Roy Austin đang có chuyến viếng thăm tới Kiev vào ngày thứ hai gặp gỡ với ông Zelensky cùng với một số lãnh đạo khác về tương lai của cuộc chiến này và việc làm cách nào Hoa Kỳ hỗ trợ cho Ukraine. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, hai người đã bị thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng hỏa tiễn nhắm vào một chiếc xe ở Syria ngay tại thủ đô của quốc gia này. Bản tin mới nhất từ Trung Đông đưa ra, ít nhất có hai người đã bị thiệt mạng và ba người khác đã bị thương vào ngày thứ hai sau khi mà một hỏa tiễn định vị đã tấn công vào một chiếc xe ở tại khu vực ở Maze, nằm ở thủ đô Damascus của Syria. Đài truyền hình Syria đã cho biết như trên. Và cuộc tấn công này đã gần ở khu vực phía đông của Raudabu, được xem là nằm rất gần với lại một cái ngoài khách sạn có tên gọi là Golden Maze Hotel và nơi đây được xem là nằm ở trong trung tâm thủ đô của Syria theo tường trình giới truyền thông đưa ra lực lượng quân sự do Thái cho biết là họ đã phản ứng lại với các cuộc tấn công và nói rằng họ đã sát hại được ít nhất kẻ cầm đầu trong các cái đường dây chuyển tiền cho nhóm Hezbollah chúng tôi vẫn có hành động chống lại nhóm Hezbollah ở tại Syria và bất kỳ nơi nào một trong những phát ngôn viên của lực lượng quân sự do Thái là phó đề đốc Daniel Hagari đã phát biểu trên đài truyền hình như trên đây là cuộc tấn công mới nhất của do Thái nhắm vào Syria trong hàng loạt các cuộc tấn công diễn ra trong mấy năm qua nhắm vào các vị trí của Hezbollah ở tại Syria. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Iran đã nói với Liên Hiệp Quốc là Joe Biden đã bật đèn xanh cho việc mà hỗ trợ cho Do Thái tấn công vào lãnh thổ của Iran. Bản tin mới nhất cho biết thì ông Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã bật đèn xanh chấp thuận việc hỗ trợ cho Do Thái cuộc tấn công mà phía Iran mô tả là bất hợp pháp nhóm vào quốc gia của Iran. Đại sứ của Iran ở tại Liên Hiệp Quốc đã đưa ra lời phát biểu vào ngày thứ hai, chỉ ra một trà cho thấy là cái lời phát biểu của ông Joe Biden vào tuần trước tại nước Đức. Hoa Kỳ đã sẵn sàng có những cái hành động vô trách nhiệm trong vai trò của họ trong việc mà hỗ trợ cho chế độ của Do Thái nhắm vào nước Cộng hòa Hồi giáo Iran. Và việc này sẽ gây ra một cái hậu quả thảm kịch cho khu vực và cái vấn đề hòa bình và an ninh trên toàn thế giới. Đại sứ của Iran ở tại Liên Hợp Quốc đã gửi lá thư cho Hội đồng Bảo an. Trong khi đó, thì ông Joe Biden vào chuyến viếng thăm tuần trước tại Berlin đã nói với các thông tin viên, ông hiểu được làm cách nào Do Thái sẽ tấn công hỏa tiễn vào Iran. Tuy nhiên, ông không cho biết thêm chi tiết và điều này cho thấy là ông đã bật đèn xanh cho việc mà Do Thái mở cuộc tấn công trả đũa nhắm vào Iran. Sau khi ngày 1 tây tháng 10, Iran đã bắn 181 cái hỏa tiễn vào lãnh thổ của Do Thái. Và giờ đây, họ đang chờ đợi sự trả đũa của phía Do Thái. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế và của Trung Đông ngày hôm nay. Và trong lúc mà Do Thái đang chuẩn bị cho cuộc tấn công trả đũa nhắm vào Iran, Ngoại trưởng Hoa Kỳ là ông Anthony Blinken đã có mặt tại Do Thái để thúc đẩy một cái hiệp ước đình chiến sau khi mà nhân vật lãnh đạo của Hamas đã bị thiệt mạng. Bản tin mới nhất cho biết thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ Anthony Blinken đã đến Do Thái vào ngày hôm nay thứ ba là chặng đầu tiên trong chuyến uh, chuyến viếng thăm mới nhất tại Trung Đông nhằm thúc đẩy các cuộc đối thoại đình chiến, thảo luận về tình trạng tương lai của giải Gaza sau cái chết của Zaza Sinwa, lãnh đạo của nhóm Hồi giáo Hamas do Iran hỗ trợ. 
và bất kỳ một việc phá vỡ bế tắc nào dường như đều ảnh hưởng tới cái cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ. Và viên chức hàng đầu ngoại giao Hoa Kỳ, đây là chuyến 11 của ông ta tới khu vực này kể từ khi mà Hamas đã mở cuộc thảm sát nhắm vào người Do Thái à, với 1.200 người đã bị thiệt mạng, bắt giữ 250 con tin sau cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 và dẫn tới tình trạng mà quân Do Thái đã mở các chiến dịch quân sự tại giải Gaza và diễn ra giữa lúc mà lực lượng Do Thái đang à, gia tăng các chiến dịch quân sự của họ tại đây cùng với lại tại phía Nam Lebanon để nhóm vào nhóm Hồi giáo Hezbollah, một nhóm khủng bố do phía nhà nước Iran hỗ trợ. Và ông Blinken <cười> dự tính là sẽ có chuyến đi kéo dài tới cuối tuần này, trong đó bao gồm luôn việc ghé ngang qua Jordan và, và vào ngày thứ Tư và ở Doha. Và trong đó thì gần như là ông đang thúc đẩy các quốc gia Ả Rập có thể dơ thúc đẩy cái việc đình chiến diễn ra ở giải Gaza giữa lúc mà phía của Do Thái đang chuẩn bị phản ứng lại với cuộc tấn công của Iran sau ngày 1 tây tháng 10 nhắm vào lãnh thổ Do Thái. Tại về việc giải Gaza, ông Blinken sẽ thảo luận về vấn đề tập trung vào việc chấm dứt cuộc chiến này. Dự tính là sẽ có chấm dứt cuộc chiến và làm cách nào cải thiện cái việc mà hỗ trợ nhân đạo theo thường trình của một viên chức cao cấp của tòa Bộ Ngoại giao đã đưa ra với điều kiện dấu tên. Tuần trước thì ông và ông Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã viết một lá thư cho các viên chức Do Thái đòi hỏi là phải có những cái luật lệ cứng rắn và giải quyết cái tình trạng đang diễn ra tai hại ở giải Gaza hoặc sẽ phải đối diện với tiềm năng là bị giới hạn hỗ trợ quân sự từ phía của Hoa Kỳ. Các giới chức cho biết là cuộc gặp gỡ giữa phía Do Thái và các quốc gia Ả Rập, ông Blinken sẽ ngồi xuống sau khi mà có cái chết của Yahya Sinwa và thúc đẩy các quốc gia Ả Rập phải nỗ lực trong vấn đề gọi là giải quyết cuộc tranh chấp ở tại giải Gaza. Đây được xem là chuyến đi thứ 11 của ông Anthony Blinken sau khi mà phía Hamas đã tấn công vào lãnh thổ Do Thái từ ngày 7 tây tháng 10 năm ngoái. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Thủ tướng của Lebanon tuyên bố rằng ông ta đã không tiếp xúc với Hezbollah trong vài tuần lễ qua. Bản tin mới nhất cho biết thì Thủ tướng lâm thời của Lebanon là ông Najib Mikati cho biết là ông ta đã không tiếp xúc với các đại diện của Hezbollah trong vài tuần qua, mặc dù nhóm dân quân này vẫn có ít nhất là hai nhân vật trong nội các và 13 đại diện ở trong cái nghị viện của Lebanon. Hiện nay chúng tôi vẫn không có cuộc đối thoại với Hezbollah kể từ khi mà à, giữa tháng trước ông Mikati đã nói với các thông tín viên như trên và ông cũng không cho biết là các cuộc đối thoại với nhóm nha, dân quân Hồi giáo hệ phái xít do Iran hỗ trợ trong quá khứ như thế nào và lời phát biểu của ông đưa ra giữa lúc mà nhà lãnh đạo của Hezbollah đang chuẩn bị là sẽ giới hạn tất cả những cuộc gặp gỡ với là các viên chức ở trong chính quyền của ông cũng như là trong quốc hội trong lúc mà do Thái đang gia tăng các chiến dịch quân sự của họ của do Thái ở tại Lebanon trong vài tuần lễ trước đây và lãnh đạo của Hezbollah tuyên bố họ sẽ thay đổi tất cả những cái chiến lược sau khi mà nhà lãnh đạo của họ là Hassan Nasrallah cùng với một số những chỉ huy cao cấp khác đã bị phía do Thái sát hại Hezbollah được xem là đóng một vai rất quan trọng trong cái uh, của cái uh, sinh hoạt về chính trị ở tại Lebanon và họ có lực lượng quân sự ở tại miền Nam Lebanon trong đó bao gồm luôn việc họ cung cấp một số dịch vụ xã hội bao gồm các bệnh viện và các trường học và gần như là họ đã liên minh với một số những cái đảng phái ở tại Lebanon ngày hôm qua thì do Thái cho biết họ đã phát hiện một số lượng ta tiền mặt rất lớn và kể cả vàng giấu ở dưới một cái bệnh viện ở phía nam của Lebanon và ước lượng lên tới 500 triệu Mỹ Kim được xem là khối tiền mặt này do phía của Hezbollah dùng để mà có thể mua vũ khí và thực hiện các cuộc tấn công vào lãnh thổ của Do Thái đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Nam Hàn lên tiếng cảnh cáo họ sẽ gửi vũ khí tới cho Ukraine sau khi có báo cáo là lực lượng của Bắc Hàn đã có mặt tại nước Nga. Bản tin từ Seoul Nam Hàn cho biết thì quốc gia này lên tiếng cảnh cáo vào ngày thứ ba họ đang duyệt xét việc cung cấp vũ khí cho Ukraine để phản ứng với việc Bắc Hàn bị cáo buộc là đã khai triển lực lượng của họ qua tới nước Nga. Cả Bắc Hàn và Nga đều bác bỏ cái tin tức này. Phía Nam Hàn đưa ra một bản statement và trong đó áp lực phía Nga là không nên để cho binh sĩ của Bắc Hàn có mặt tại Nga hoặc là tham gia cuộc chiến tại Ukraine. Các viên chức của Nam Hàn lo ngại rằng Nga có thể sẽ tra, trao cho thêm phía Bắc Hàn một số những loại vũ khí được xem là những kỹ thuật có thể à, thúc đẩy cái chương trình vũ khí nguyên tử và các chương trình vũ khí của Bắc Hàn nhắm mục tiêu vào Nam Hàn. Và trong phiên họp khẩn cấp của Hội đồng An ninh Quốc gia, một trong những viên chức hàng đầu của Nam Hàn đã lên án gây gắt việc Bắc Hàn đã khai triển lực lượng của họ ở, à, à, tới à, khu vực của nước Nga và trong đó đe dọa trực tiếp tới an ninh của Nam Hàn và cộng đồng quốc tế. Và họ mô tả hành động này của Bắc Hàn là một nhóm tội phạm và trong đó lực lượng 
với những Nga binh sĩ trẻ của Bắc Hàn đã phục vụ trong cái vai trò là lính đánh thuê cho Nga và phía Nam Hàn cho biết là họ sẽ có những cái phản ứng thích đáng và viên chức này cũng đồng ý là nói rằng sẽ có thêm một số những cái duyệt xét về các cái uh, dự luật mà trong đó có thể giúp đỡ cho phía của Ukraine có thêm vũ khí chống lại cuộc xâm lăng của Nga. Đây được xem là một trong những cái phản ứng mới nhất của Nam Hàn ngay sau khi mà các cái tin tức cho thấy là Bắc Hàn đã có 1.500 quân có mặt tại nước Nga và ước lượng rằng sẽ có hơn một chục ngàn quân của Bắc Hàn sẽ có mặt tại nước Nga và có thể tham chiến tại Ukraine, một điều mà Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh Tây Phương đều lo ngại và phía Nam Hàn cho biết là họ có thể ra tăng cường việc hỗ trợ vũ khí cho phía của Ukraine, trong đó bao gồm các vũ khí hạng nặng để có thể phản ứng lại với việc Bắc Hàn để trao đổi lại cái việc mà đưa lực lượng quân sự của họ tới Nga, họ có thể nhận thêm những cái kỹ thuật mới về cái nguyên tử hoặc các cái chương trình hỏa tiễn đạn đạo của họ đe dọa trực tiếp tới Nam Hàn. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất liên quan tới cuộc đối đầu gây gắt giữa Bắc Hàn và Nam Hàn ở khu vực Đông Bắc Á. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, bản tin của hãng thông tấn AFP cho biết Trung Quốc lại thực hiện một cuộc tập trận bắn đạn thật xung quanh eo biển Đài Loan chỉ một ngày sau khi tàu chiến của Hoa Kỳ và Canada băng ngang qua eo biển của Đài Loan. Lực lượng quân sự của Trung Quốc sẽ có một cuộc tập trận bắn đạn thật gần eo biển Đài Loan vào ngày thứ Ba và trong đó gia tăng áp lực với đảo quốc tự trị này trong cuộc tập trận mà được xem là Tập Cận Bình gọi là lực lượng này chuẩn bị cho chiến tranh. Đảng Cộng sản Trung Quốc chưa bao giờ gọi loại trừ việc mà xem Đài Loan là phần lãnh thổ của họ và sẵn sàng sử dụng vũ lực để mà kiểm soát Đài Loan và đưa Đài Loan sát nhập vào cái thêm lục địa của Trung Quốc. Và hiện nay thì gần như là trong tháng này họ có rất nhiều những chiến đấu cơ và những tàu chiến xung quanh đảo quốc Đài Loan mà Bắc Kinh nói rằng họ sẽ gửi một lời cảnh cáo cho những cái hành động ly khai với lực lượng độc lập của Đài Loan. Trong ngày thứ hai, thì cái cơ quan đặc trách về an ninh hàng hải của Trung Quốc ở phía đông thuộc đảo Binh Tan đã loan báo là sẽ có một cuộc tập trận bắn đạn thật diễn ra tại đây và giới hạn các tàu bè di chuyển qua khu vực này trong cái chu vi là 105 cây số từ cái thềm lục địa của Đài Loan và Cơ quan A và quản trị về an ninh hàng hải của Trung Quốc cho biết là việc này sẽ bắt đầu từ 9 giờ sáng theo giờ của địa phương và sẽ kéo dài 4 giờ đồng hồ ở trong cái chu vi là 150 dặm vuông, xin lỗi các vị, 150 cây số vuông ở tại khu vực vùng biển gần eo biển Đài Loan. Biên Tân được xem là cái điểm, một cái của cái đảo nằm gần ở phía Trung Quốc và Đài Loan và các viên chức về cái việc gọi là an ninh hàng hải thì đã không cho biết là các cái lực lượng nào của Trung Quốc sẽ thực hiện cuộc tập trận bắn đạn thật trên và cuộc tập trận này được phía Đài Loan mô tả đây là hành động được xem là gây chú ý và tăng cường áp lực với đảo quốc Đài Loan và cuộc tập trận này diễn ra sau khi mà hai chiếc tàu chiến của Hoa Kỳ và Canada đã băng ngang qua khu vực eo biển Đài Loan nằm ngay giữa và cái lặng ranh đỏ của eo biển Đài Loan và Trung Quốc trong đó thì Washington và các đồng minh khẳng định về cái quyền tự do hàng hải tại đây. Bắc Kinh đã lên án cái việc băng ngang này và nói rằng đang tìm cách phá hủy hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan. Và Bắc Kinh trước đó cũng đã gửi hàng loạt các chiến đấu cơ và các tàu chiến của họ tiếp cận gần khu vực của à, eo biển Đài Loan và phong tỏa eo biển Đài Loan trong cái ngày mà gọi là quốc khánh của Đài Loan và sau ngày quốc khánh của Đài Loan cùng với cuộc tập trận liên tục của họ ở phía đông bờ biển của Đài Loan. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất về cuộc tập trận bắn đạn thật diễn ra ngay sau khi tàu chiến của Hoa Kỳ và của Canada băng ngang qua khu vực của eo biển Đài Loan. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Đài Loan đã từ chối lời đòi hỏi của Nam Phi là chuyển một văn phòng đại diện của họ ra khỏi cái thủ đô của Nam Phi. Bản tin từ Đài Bắc cho biết thì Đài Loan đã từ chối lời đòi hỏi của Nam Phi là chuyển cái văn phòng đại diện của họ tại thủ đô của quốc gia này là Pretoria và trong đó được xem là một cái trung tâm thương mại ở ngay tại Johannesburg, một trong những cái chính sách mới nhất mà Trung Quốc đang tìm cách cô lập Đài Loan và tìm cách đẩy Đài Loan ra khỏi các cái văn phòng đại diện của họ ở nhiều quốc gia trên thế giới. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Đài Loan là Jeff Lu cho biết trong một cuộc họp báo vào ngày thứ Ba là đòi hỏi đóng cửa văn phòng của họ ở tại cái thủ đô Pretoria là vi phạm vào cái thỏa thuận năm 1997 giữa đôi bên khi mà họ đã đặt văn phòng của họ ở chung với nhau và đều đặt ở thủ đô của các quốc gia, trong đó bao gồm cái văn phòng của Nam Phi cũng có một cái văn phòng đại diện ở thủ đô Đài Bắc. Và điều này là một cái đòi hỏi không được chính đáng và chúng tôi sẽ không chấp thuận cái đòi hỏi này. Phía Nam Phi đã yêu cầu văn phòng đại diện của Đài Loan ở tại thủ đô của Nam Phi là phải dời cái văn phòng của họ ra khỏi thủ đô. Tuy nhiên thì phía Đài Loan đã bác
chính Cộng sản Trung Quốc đã áp lực phía Nam Phi là buộc Đài Loan phải đóng cửa văn phòng của họ ở trung tâm thủ đô của Nam Phi để dời qua một nơi khác. Đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất mà Trung Quốc đã bắt đầu phong tỏa Đài Loan trên mặt trận chính trị. Và hiện nay Đài Loan đang có văn phòng của họ ít nhất là 5 quốc gia ở tại Phi Châu, nơi mà Trung Quốc đang gia tăng áp lực rất nhiều thông qua cái uh, chiến dịch của họ gọi là một vành đai một con đường xây dựng các đường đầy xe lửa các cái hệ thống đường phố cũng như là hạ tầng cơ sở cho nhiều quốc gia Nam Phi, à, xin lỗi nhiều quốc gia ở Phi Châu và điều này đã dẫn tới việc mà các quốc gia Phi Châu đã đáp ứng lời kêu gọi của Trung Quốc và yêu cầu đóng cửa Đài Loan. Trước đó thì Nigeria đã ra lệnh cho cái văn phòng đại diện của Đài Loan là phải rời khỏi ra cái, cái thủ đô của họ là Abuja và rời tới khu vực của một nơi khác nằm trong trung tâm của thủ đô Lagos. Đây được xem là một trong những áp lực mới nhất về mặt chính trị mà Trung Quốc đang nhắm vào đảo quốc Đài Loan để tăng cường cái việc phong tỏa đảo quốc Đài Loan. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, Úc cho biết họ sẽ tăng cường thêm 4.7 tỷ Mỹ Kim cho việc có thêm những hỏa tiễn tầm xa để gia tăng khả năng kềm chế của Úc. Úc trong ngày thứ ba cho biết là họ sẽ gia tăng các cái hỏa tiễn phòng không của họ gia tăng lên tới mức 7 tỷ Úc Kim, tức là 4.7 tỷ Mỹ Kim trong thỏa thuận với Hoa Kỳ để có thêm những cái dàn bệ phóng SM-2 và SM-6 à, dành cho lực lượng hải quân của họ. Và lực lượng hải quân của Úc cho biết họ đã thử nghiệm các cái loại à, bệ phóng là f n từ cái à, tàu chiến của họ trước đây và họ, họ nói rằng hoạt động rất hữu hiệu và lại à, SM-6 này, tức là chữ Stand à, Standa Missile 6 là một trong những cái bệ phóng của Hoa Kỳ do hãng Trayton sản xuất và trong đó có khả năng phóng những hỏa tiễn tầm xa và đồng thời phóng các cái hỏa tiễn tầm hót vào cái các mục tiêu. Và trong đó thì SM-6 được xem là một trong những cái loại vũ khí tân tiến nhất của hải quân. Trong đó là nằm ở trong cái kho chứa của Hoa Kỳ bao gồm luôn cả việc mà chống lại tất cả những hỏa tiễn đạn đạo và có cần thiết họ sẽ tấn công vào các mục tiêu và cũng có khả năng là air to air tức là các cái kịch bản gọi là từ trên không bắn vào ở các cái mục tiêu trên không. Và thủ tư, xin lỗi quý vị, bộ trưởng quốc phòng của Úc và cũng là phó Thủ tướng là ông Richard Marlet cho biết là dàn hỏa tiễn SM-6 này sẽ được khai triển cho toàn bộ lực lượng hải quân ở trên toàn quốc của nước Úc và trong đó sẽ được lắp đặt vào các khu trục hạm và các chiếc kinh hạm của Úc và loại hỏa tiễn SM-6 và SM-2 này sẽ gia tăng cái khả năng lực lượng hải quân của chúng tôi trong việc tấn công các mục tiêu và gia tăng cái khả năng kềm chế của chúng tôi ở trên mặt biển. Đây được xem là một trong những lời phát biểu từ phía Úc đưa ra. Trong đó có rất nhiều những cái uh, mức kềm chế mà trong lúc Trung Quốc đang tìm cách bành trướng cái mạng lưới quân sự của họ tại uh, khu vực phía Nam Thái Bình Dương, đặc biệt là những đảo quốc nhỏ nằm dưới tầm ảnh hưởng của Úc, New Zealand và Đài Loan trước đây. Đây được xem là một trong những cái nâng cấp về quốc phòng của Úc và trong đó họ đã ký thỏa thuận với Hoa Kỳ và sẽ lắp đặt tất cả những cái dàn bệ phóng hỏa tiễn này trên tất cả những tàu chiến của họ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và được xem là bản tin thời sự hàng đầu trong channel của Trần Nhật Phong ngày hôm nay, Phó Tổng thống của Philippines bà Sarah Duterte là con gái của ông Tổng thống Duterte trước đây đã lên tiếng đe dọa sẽ đào mộ của thân phụ ông Ferdinand Marcos Jr. lấy xương cốt quăng ra ngoài Biển Đông. Đây là được xem là một lời đe dọa mới nhất của bà ta. Phó Tổng thống của Philippines đã đe dọa là bà ta sẽ lấy hài cốt của thân phụ đương kim Tổng thống và quăng cái thi, cái uh, hài cốt này ra Biển Đông trong lúc mà đôi bên đang có những cuộc tranh cãi về chính trị. Trong một cuộc họp báo thì bà Sara Duterte, Phó Tổng thống của Philippines, cáo buộc rằng là ông Ferdinand Marcos Jr. đang dẫn đầu quốc gia để mà nhắm vào tình trạng gọi là tấn công vào gia đình của bà cũng như là thiếu cái khả năng lãnh đạo và khiến cho đất nước đã lơi rơi vào tình trạng lạm phát cao và thiếu an toàn về thực phẩm. Và trong lời phát biểu trên thì bà ta lên tiếng cảnh cáo rằng nếu mà ông Marcos còn tiếp tục có những cái đòn chính trị tấn công vào gia đình của bà, bà nói rằng sẽ có một ngày nào đó tôi sẽ tới đó, tôi sẽ đào cái thi hài thân phụ của ông lên và quăng thi hài thân phụ của ông vào biển phía tây của Philippines, tức là khu vực Biển Đông. Và đôi bên đã có những lời gây gắt trong cái gọi là môi trường chính trị của Philippines. Ông Marco chính là con trai của Tổng thống Ferdinand Marcos trước nay được phía khối Tây Phương và thành phần cánh tả xem ông là một nhà độc tài và ông đã bị lật đổ từ năm 1986 và bà Duterte, Sara Duterte là con gái của ông Tổng thống Duterte được xem là một nhân vật khá mạnh mẽ trong cái ghế Tổng thống 6 năm và chấm dứt năm 2022. Trước đây thì ông Duterte và ông Marcos Jr. 
là hai đồng minh à, thân cận và à, sau khi mà ông Marcos lên thay đổi chính sách thân thiện với Hoa Kỳ thì đã giữ một cái khoảng cách đối với lại ông tổng thống Duterte và giờ đây thì bà phó tổng thống tức là con gái của ông Duterte đã bắt đầu có những cái chiến dịch tranh cử và trong đó có thể sẽ là một cái cuộc tranh cử với ông Duterte trong năm 2028 và điều này có thể dẫn tới một cái cuộc đối đầu gay gắt giữa gia đình của Duterte và gia đình của Marcos đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay và cũng liên quan tới Philippines ngày hôm nay, một toán tại Philippines đã kết án tù 17 dân quân à, cho cái tòa về tội tổ, tổ trung thân cho việc mà họ đã có hành động bắt giữ các khách du lịch. Bản tin từ Manila cho biết thì một tòa án tại Philippines đã kết án tù trung thân đối với 17 dân quân về tội đã bắt cóc và tống tiền đối với 21 người, bao gồm luôn cả các công dân từ Âu Châu và các nhân viên làm việc từ Á Châu à, trong một cái khu nghỉ mát ở tại Malaysia cách đây hai tập niên theo tường trình của các viên chức đưa ra vào ngày thứ hai và nhóm dân quân Philippines này được xem là một phần nằm trong nhóm hoạt động của nhóm hồi giáo Abu Sayyaf được xem là một nhóm hồi giáo có quan hệ với mạng lưới Al Qaeda trước đây và trong số những kẻ bị kết tội trên tòa án ngày hôm nay thì có hai thành phần lãnh đạo của Abu Sayyaf là Hilarion Santos và Rendo De Losa được xem là những kẻ đã can dự vào trong các cái hành động khủng bố và bị Liên Hợp Quốc lên danh sách là những phần tử khủng bố theo tường trình của Bộ Tư pháp của Philippines đưa ra và 17 người này đã bị kết án tù trung thân và có khả năng được ân xá sau khi mà họ ở tù trên 30 năm và trong tháng 4 năm 2000 thì Abu Sayyaf và lực lượng dân quân vũ trang của họ đã tấn công vào một cái uh, chiếc tàu uh, đi nhanh di chuyển ở trên cái uh, phía nam của Philippines ở trong khu rừng già và trong đó họ đã bắt giữ ít nhất là một số người ở khu vực gần uh, biên giới của Malaysia và trong đó 21 công dân của Tây Phương đã bị bắt giữ cùng với lại các công nhân làm việc trong khu nghỉ mát này. Đây được xem là một trong những bản án kết án đối với những kẻ đã tham gia vào mạng lưới khủng bố của Abu Sayyaf được xem là một tổ chức khủng bố tại khu vực Á Châu và ở Philippines. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, Trung Quốc đã trở thành quốc gia nhập cản nguồn khí đốt thiên nhiên lớn nhất của Nga qua mặt cả Liên Hiệp Âu Châu. Bản tin mới nhất cho biết thì công ty sản xuất về khí đốt thiên nhiên là Gazprom của Nga dự tính là sẽ có một cái ống dẫn khí đốt thiên nhiên từ phía của Nga qua Trung Quốc. Và lần đầu tiên trong vòng 9 tháng qua thì việc lừa nhập cản của Trung Quốc đã tăng lên rất nhiều và qua mặt Liên Hiệp Âu Châu. Công ty khí đốt của Nga đã bắt đầu chuyển cái khách hàng của họ thay vì cung cấp nguồn khí đốt cho Âu Châu. Thì bây giờ Trung Quốc đã trở thành một trong những gạch khách hàng lớn nhất của Nga trong năm nay về việc nhập cản các khí đốt thiên nhiên và công ty Gazprom được xem là công ty quốc doanh của Nga dự đã xuất cản 23.7 tỷ mỹ cái cubic meter tức là khối mét vuông về khí đốt thiên nhiên tới Trung Quốc lần đầu tiên trong 9 tháng gia tăng 40% so với cùng thời gian năm ngoái và con số này đã qua mặt khu vực của Âu Châu là có 22.5 tỷ khối mét vuông về ống khí đốt thiên nhiên mà họ xuất cản qua Âu Châu và đẩy Trung Quốc trở thành quốc gia nhập cản khí đốt lớn nhất của nước Nga và qua mặt Liên Hiệp Âu Châu trong năm 2024. Đây được xem là bản báo cáo mới nhất kể từ khi mà có cuộc xâm lăng của Nga tại Ukraine. Khối Âu Châu đã bị giới hạn rất nhiều nguồn khí đốt từ phía của Nga. Một phần là Nga giới hạn và một phần là các quốc gia này tránh lệ thuộc vào nguồn khí đốt của Nga. Và bây giờ được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất mà cho thấy rằng Trung Quốc đã trở thành khách hàng lớn nhất và đứng sau Trung Quốc là phía của Âu Châu và thứ ba là Ấn Độ. Đây được xem là một trong những cái bản báo cáo đưa ra. Trong khi đó thì một số quốc gia nằm trong Liên Hiệp Âu Châu, Hungary, Slovakia và nước Áo vẫn lệ, lệ thuộc rất nhiều vào các nhà sản phẩm về năng lượng của Nga. Đây được xem là bản báo cáo mới nhất và cho thấy rằng Trung Quốc đang có tham vọng dự trữ nguồn năng lượng và họ sẽ nhập cản năng lượng nhiều hơn từ phía của Nga. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và cuối cùng cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, Trung Quốc đã lên án cuộc tấn công vào một cái tòa lãnh sự của họ tại Miến Điện. Bản tin từ Bắc Kinh cho biết là Trung Quốc đã lên án gây gắt vào ngày thứ hai sau khi có một cuộc tấn công vào tòa lãnh sự của họ ở tại Mandalay và thúc giục chính quyền của Miến Điện là phải bảo đảm và bắt giữ những kẻ tấn công. Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra, Miến Điện đã rơi vào cơn hỗn loạn từ tháng 2 năm 2021 khi mà lực lượng quân Việt đã đảo tránh chính quyền dân sự và nắm quyền lực tại đây dẫn tới cuộc nội chiến tại quốc gia này và cuộc tranh đấu gây gắt của những nhà hoạt động cho dân quyền. 
vào tuần trước thì biến cố này xảy ra sau khi mà những người được mô tả là chống cộng sản Trung Quốc ở trên mạng xã hội đã lên tiếng và áp lực tất cả những nhóm phiếm quân là nhắm vào các cái hỗ trợ cho chế độ quân việt và trong đó bao gồm luôn tòa lãnh sự của Trung Quốc và họ đã có một cái vụ nổ diễn ra vào 5 giờ chiều ngày thứ sáu nhắm vào cái tòa lãnh sự và cái building của tòa lãnh sự Trung Quốc theo tường trình phát ngôn viên của cộng sản Trung Quốc là Li Qian đã phát biểu với các thông tin viên và Trung Quốc nói rằng đây là hành động phá hoại nghiêm trọng và yêu cầu chính quyền Miến Điện là phải có cuộc điều tra và bắt giữ trừng phạt những kẻ đã đặt chất nổ và phá hoại tòa lãnh sự của họ. Trung Quốc được xem là quốc gia có ảnh hưởng nhất đối với Miến Điện và thường xuyên có những cái giao dịch với Miến Điện trên lãnh vực quân sự lẫn lãnh vực về kinh tế và Miến Điện nằm trong một vành đai một con đường của Trung Quốc và lệ thuộc toàn bộ cái nền kinh tế vào Trung Quốc và quốc gia này đang có cuộc nội chiến giữa lực lượng quân Việt Miến Điện và các lực lượng phiếm quân thuộc các cộng đồng thiểu số tại đây. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Và bây giờ như thường lệ chúng ta vẫn bước qua phần đọc comment và thảo luận. Trước khi bước qua đọc comment và thảo luận thì quý vị, cái thông báo chiều ngày hôm nay 4 giờ chiều là đến 8 giờ tối sẽ là một cái chương trình đại nhạc hội do công ty Teletron tổ chức ở ngay tại cái headquarters của công ty Teletron, ngay trong cửa tiệm ở trên đường Westminster và đường Brookhurst ở quận Cam với 70 anh chị em nghệ sĩ tham dự. Và quý vị nào muốn tham dự cái chương trình đại nhạc hội này để hỗ trợ cho các nạn nhân bão lục ở tại Florida thì quý vị có thể ghé vào trong cái... Um, tiệm Teletron nằm ngay đường Webminter và đường Brookhurst và nếu quý vị nào ở xa mà muốn đóng góp hỗ trợ cho các nạn nhân bão lục ở tại Florida quý vị có thể liên lạc qua số điện thoại là 714 892 6999 714 892 6999 hoặc quý vị có thể gieo tiền qua số điện thoại là 714 313 4082 714 313 4082 đóng góp tài chánh để hỗ trợ cho các nạn nhân bão lục tại Florida Cảm ơn công ty Teletron rất là nhiều đã hỗ trợ cho TNP Channel Và bây giờ như thường lệ chúng ta vẫn bước qua cái phần đọc comment và thảo luận Chiều hôm nay 4 giờ rưỡi thì Phong và Phượng Mai cũng sẽ có mặt ở tại cái đại nhạc hội này để góp một cái tay chung hỗ trợ cho các nạn nhân bão lục ở tại Florida không phân biệt đó là người Việt hay là người Cuba hay là người da trắng hay người da đen đây là cái hành động mà chúng ta sẽ hỗ trợ cho tất cả những nạn nhân ở tại Florida mà Phong sẽ có mặt khoảng 4 giờ rưỡi cảm ơn tất cả khán giả rất là nhiều và bây giờ chúng ta lướt qua những cái lời chào hỏi của quý vị nha và bây giờ đi vào trong cái phần đọc comment ok <cười> Chúc mừng ông Tổng thống Trump trở lại ghế Tổng thống làm cho con người bớt khổ. Mặc dù tôi ở Việt Nam tôi rất mừng. Chưa biết. Cái đó là cái dự đoán của tôi trong hai cái bài à, nói chuyện trên hiếu tin nhật ký của tôi mà thôi. Bài thứ nhất thì tôi nói về tề, và cái cái có thể là chiến thắng của ông Donald Trump. Và thứ hai là nếu ông Trump thắng thì đồng minh sẽ phản ứng như thế nào. Đây là hai cái bài nói chuyện của tôi liên quan tới cái à, à, cái à, gọi là cái à, cha, cha, cuộc bầu cử này. Tại vì ông Trump mà chiến thắng thì nó sẽ thay đổi cái vận mệnh của nước Mỹ. Tức là nó sẽ giảm bỏ cái sự thống trị của những cái trò chính trị gia bẩn từ trước tới nay. Thì do đó tôi mới đưa ra cái bài nhận định này ở trong cái phần 1. Và trong phần 2 thì tôi cho quý vị thấy là các quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ sẽ phản ứng ra sao nếu ông Trump thắng cử. Và tôi cho rằng cái phản ứng này nó không có quyết liệt và bất hợp tác giống như năm 2017 khi mà ông Trump nhận chức lần đầu tiên họ ra mặt bất hợp tác với ông Trump. Nhưng lần này họ sẽ hợp tác và họ sẽ điều chỉnh chính sách của họ để phù hợp với lại cái chiến lược của Hoa Kỳ nếu ông Trump thắng cử. Do đó hai cái phản ứng của hai giai đoạn, hai nhiệm kỳ khác nhau nó khác nhau hoàn toàn nha. <cười> Tại sao Ukraine và Do Thái đều bị tấn công, Ukraine được ủng hộ, còn Do Thái là coi là tội ác chiến tranh về phòng. Thứ nhất là họ truy tố hai người thôi. Và chính trong cái bản báo cáo của Liên Hiệp Quốc cũng nói rằng phía Ukraine cũng phạm tội ác chiến tranh luôn. Nhưng mà cuối cùng họ chỉ truy nã ông Vladimir Putin và họ đòi truy nã ông Netanyahu. Mà cả các quốc gia tham chiến đều có vi phạm tội ác chiến tranh hết. Thì quý vị tự hỏi lấy bên Âu Châu nha. Rồi, ngày hôm qua tiểu bang Florida được bầu sớm, em và gia đình là những người xếp hàng đầu tiên. Cảm ơn em rất là nhiều, đi bầu sớm tốt là bởi vì nó giúp cho chúng ta giám sát chặt chẽ kết quả bầu cử nha. Rồi, à, tiếp tục, trong uh, Trung Quốc vẫn còn thèm Đài Loan uh, đêm hơn bao giờ hết, nhưng không dám che chiếm Đài Loan dưới thời của Sleepy Joe, không chiếm được tổng thống trên là hết hy vọng chiếm Đài Loan luôn. Chưa biết được, 
Bây giờ cho tới lúc mà ông Lai Chiên Tê không còn là tổng thống, bất cứ giờ phút nào Trung Quốc cũng có quyền tấn công cả. Và đừng nói là họ ngại ai hết. Họ chỉ cân nhắc cái cuộc tấn công đó làm sao tóc chiến tóc thắng và giải quyết được chuyện nội bộ của họ thôi. Chứ đừng có nói là họ sợ ai hết nha. <cười> Rồi, à, tại sao Nam Hàn phản đối lính Bắc Hàn tham chiến ở Ukraine? Thứ nhất là bởi vì nếu như vậy thì đổi lại Bắc Hàn sẽ nhận được cái gì từ phía Nga? Và Bắc Hàn dùng cái đó cho việc gì? Do đó Nam Hàn phản đối. Nếu mà Bắc Hàn gửi binh sĩ của họ qua phía Nga tham chiến ở Ukraine thì có nghĩa là Nga sẽ cung cấp lại một số những cái cần thiết cho Bắc Hàn. Trong đó có các cái kỹ thuật về và hỏa, hỏa tiễn cũng như các cái kỹ thuật về vũ khí nguyên tử. Và Bắc Hàn sẽ sử dụng những cái này tấn công vào Nam Hàn. Do đó Nam Hàn phản đối là phải nha. Phó Tổng thống Philippines hình như là con của Tổng thống Philippines trước đây. Dạ, yeah. bà Sara Duterte là con con gái của ông Duterte. Nhưng mà Philippines thì họ khác chỗ này. Là họ bầu Tổng thống riêng, họ bầu Phó Tổng thống riêng. Chứ không có đứng chung liên danh giống như Mỹ hay một số nước khác. Mà Phó Tổng thống sẽ được bầu riêng, Tổng thống sẽ được bầu riêng. Do đó thì bây giờ có sự xung đột giữa Phó Tổng thống và Tổng thống. Và Phó Tổng thống này bả đòi đạo hài cốt của ông Ferdinand Marcos ở dưới, ở dưới mộ để quăng ra biển. Thì đây là lời đe dọa của bà ta. Đây là một trong những cái lời đe dọa được xem là đầy tính chất gọi là, tôi gọi là gì quý vị? Tôi gọi là mang tính chất gọi là đi tới tận cùng của các cái cuộc khẩu chiến. Nha. Rồi, tiếp tục. À, Philippines, phó tổng thống không được phải được tổng thống chọn như Hoa Kỳ sao mà phải đi ngược lại. No, Philippines bầu riêng. Phó tổng thống bầu riêng, tổng thống bầu riêng. Cho nên nhiều khi tổng thống là đảng cầm quyền, phó tổng thống là đảng đối lập luôn. Thì cái Philippines họ bầu cử khác nha. Rồi tiếp tục. Chính trường Philippines có vẻ như ngày càng căng thẳng quá. Cựu tổng thống Philippines và một tổng thống đương kim đang căng thẳng. Liệu có khi nào như quốc hội của Vương quốc Anh? Tôi không biết nhưng mà tôi chỉ biết rằng là từ khi mà ông Ferdinand Marcos siêu nhơ lên. Ông thật lật đổ tất cả những chính sách về đối ngoại. Ông thân với Hoa Kỳ và ông uh, xích lại Hoa Kỳ. Thì nó đi ngược lại với Duterte. Duterte thì xích về phía Trung Quốc. Do đó, cái cuộc xung đột giữa hai gia đình này là không tránh khỏi. Nhưng mà trước đó, trước khi mà ông Marcos lên trở thành tổng thống đó, thì ông là đồng minh của Duterte. Ông từng là thượng nghị sĩ. Và lúc mà Duterte mới đắc cử tổng thống đó, ông ta có cuộc chiến chống à, ma túy. Thì lúc đó, ông Marcos siêu nhờ làm cảnh sát trưởng, tư lệnh cảnh sát trưởng của Manila, cầm đầu trong cuộc chiến chống ma túy. Họ là đồng minh. Nhưng bây giờ thì bây giờ trở mặt thành thù rồi. Chính trị chính trị nó là như vậy. Hôm qua là bạn, hôm nay trở mặt thành kẻ thù. Thì quý vị sẽ nhìn thấy được cái hình ảnh của gia đình Duterte và gia đình Marcos nha. Rồi tiếp tục. À, lúc qua một số cái đọc rồi nha. Các bạn vào cũng khá nhiều rồi đó. Ok. À. Bên nhóm dân chủ nói chống sơ vai cử tri đoàn cho tháng 1 và... À, một giá anh nghĩ họ có khả năng làm chuyện này Không có khả năng Tại chỉ có vài tên thôi Trong khi cái hạ viện 435 ghế Và cái thượng viện là 100 ghế Chỉ có vài tên dân chủ lên tiếng thôi Chả làm được cái gì hết Tại vì có khác nào đảng dân chủ thừa nhận rằng Họ là người đạp lên nền dân chủ Và họ là người đã phá đi tính chất minh bạch của cuộc dân chủ ở cuộc bầu cử Trong khi tới giờ phút này họ nói bầu cử là công bằng và minh bạch mà đã nói là công bằng và minh bạch tại sao lại không xác nhận Do đó chỉ có vài tên thôi Còn hầu hết đa số đều xác nhận hết Thì chả làm được gì cả Việc này đã xảy ra dưới thờ của Hillary Một vài tên dân chủ không chấp nhận ông Trump thắng Cũng lên tiếng và cũng đòi không xác nhận kết quả bầu cử đó Nhưng mà kết quả thì sao Kết quả thì Joe Biden vẫn gõ búa và xác nhận Donald Trump thắng Đây là thực tế Do đó, đừng có nghĩ rằng một có một, một vài tên thì ảnh hưởng. Không ảnh hưởng gì hết nha. Rồi, tiếp tục. À. Nếu Bắc Hàn có bằng chứng Bắc Hàn đưa quân giúp Nga, anh nghĩ NATO ném bom không kích Bắc Hàn tấn công họ không? Câu trả lời là không. NATO là một lũ ích kỷ. Nó sẽ không can dự vào Á Châu. Do đó, đừng nghĩ rằng là NATO sẽ tấn công Bắc Hàn. Mà NATO chỉ là thay đổi chiến lược thôi ở Âu Châu thôi 
đừng mong là NATO can dự vào trong cái vấn đề của Á Châu, nhất là Bắc Hàn và thứ hai là tấn công vào Bắc Hàn, đừng quên Bắc Hàn đang có những hỏa tiễn nguyên tử và những hỏa tiễn đạn đạo xuyên quốc gia có thể bắn tới bất kỳ một chỗ nào. Đám NATO cũng sợ chứ. Ok. Ok, à. Ok, sang phước anh block em nha, cái bản tin của ai em không có liên can gì tới bản tin ngày hôm nay của anh hết. Đừng có hỏi những cái câu vớ vẩn ở trong cái đài của anh. Đài của anh tập trung vào thời sự mỗi ngày. Chứ không có đề những cái câu vớ vẩn đó cho nên là em vào trang channel của anh, em hỏi tầm bậy là em bị block thôi. Ok, khỏi vào channel của anh nữa. Những tiểu bang cho bỏ phiếu trước đã kiểm phiếu trước hay phải đợi tới ngày 5 tây tháng 11 anh Phong? Phải đợi tới ngày 5 tây tháng 11 mới kiểm phiếu. Bây giờ tất cả các thùng phiếu được niêm phong. Sau khi họ xác nhận cái chữ ký ở bên ngoài cái bao thơ xong, họ sẽ bỏ vào niêm phong nha. Những ai tham gia nhất đới nhất lộ mà đa đảng có vẻ như bất ổn chính các quốc gia đó. Thật sự quý vị, một vành đai một con đường của Trung Quốc là một cái công cụ để họ thao túng nền chính trị của nhiều quốc gia. Do đó chúng ta thấy là đương nhiên nó bị thao túng chính trị. Và nó trở nên bất ổn hơn. Là Bắc Kinh muốn mà nha. Những nước mua vũ khí bảo trì từ Nga có bị ảnh hưởng tới hợp đồng giao vũ khí và sửa chữa không như Trung Cộng và Iran không anh? No, Trung Cộng và Iran không mua vũ khí của Nga. Chưa mua. Iran đang dự tính mua thôi. Trung Cộng thì không có mua. Có mua một số nhưng mà cuối cùng Trung Cộng là cái quốc gia mà họ có vũ khí riêng của họ. Cái nước mà mua vũ khí của Nga bây giờ bị kẹt đó chính là Cộng sản Việt Nam. 100% vũ khí của Cộng sản sử, sử dụng bây giờ đều là của Nga hết. Thì bây giờ họ bị kẹt đó. Tại vì lệnh cấm vận. Bị lệnh cấm vận của phía à, Âu Châu. Nếu mà Cộng sản Việt Nam mon men á, tiếp tục làm việc với Nga, họ cũng sẽ bị cấm vận luôn. Nha. Rồi, tiếp tục. Ok. Nga đang cạn nguồn vũ khí lẫn nhân lực nên cần về vũ khí nhân lực từ Bắc Hàn. Em tin Nga sẽ không còn tiếng nói giữa các chư hầu. Sao em biết Nga cạn? Ở đâu ra mà em nói Nga cạn? Tại vì cái này là sự đổi chát. Sự đổi chát tức là Nga không muốn xài nhiều vũ khí của họ. Do đó họ sử dụng vũ khí từ bên ngoài, từ Iran, từ Bắc Hàn. Nhưng đổi lại họ cung cấp các kỹ thuật nguyên tử và các cái kỹ thuật về hỏa tiễn cho những quốc gia này. Lấy ở đâu ra mà em dám nói là Nga, Nga cạn vũ khí? Tôi chưa thấy trên bản tin nào nói là Nga cạn vũ khí cả. Chỉ là sự hợp tác thêm thôi. Chứ tôi chưa thấy cạn. Mà Nga đang có những cái lò sản xuất vũ khí ngay tại nước Nga và ngay tại Trung Quốc luôn. Nga lò sản xuất tròn của Nga ngay tại Trung Quốc đó. Thì quý vị nhìn thấy rồi nha. Rồi tiếp tục. Do Thái phát hiện 5 triệu, triệu, 500 triệu Mỹ Kim và nhiều thổi vàng của Hezbollah. Tài sản này họ tịch thu giao cho chính quyền Lebanon hay là Liên Hiệp Quốc về anh Phong. No, Liên Hiệp Quốc không có tư cách gì nhận số tiền này hết. Thứ nhất là cái số tiền này nó trị giá 500 triệu gồm có tiền mặt và vàng chứ không phải 500 triệu tiền mặt và vàng. Em đọc sai bản tin rồi. 500 triệu này là trị giá cả vàng lẫn tiền mặt ở trong cái hầm ở dưới cái bệnh viện. Và số tiền này phải được giám sát đã. Nó là tiền gì? Nó là tiền gì? Nếu mà nó là tiền của Hezbollah, họ sẽ tịch thu luôn. Còn nếu như chứng minh tiền này có sự dính dấp với chính quyền Lebanon, Họ sẽ trả lại, nhưng mà Lebanon phải trả lời tại sao tiền đó Hezbollah phải giữ. Tại sao tiền đó Hezbollah phải giữ. Nếu có dính dấp với tính, chính quyền Lebanon mà muốn họ trả tiền lại cho Lebanon đó, thì họ sẽ hỏi câu đó. Tiền này mắc mới gì thế anh? Còn tiền này là của Hezbollah, tôi đánh Hezbollah, tôi tịch thu. Mắc mới gì tới Liên Hợp Quốc đây, nha. Rồi, tiếp tục. <cười> Ông Trump đắc cử sẽ làm các quốc gia Đông Nam Á như Thái Lan, Singapore, Philippines phải chọn lựa về một phía Hoa Kỳ không đi hai hàng. Thái Lan và Singapore thì đúng. Philippines đã ngã về phía Hoa Kỳ. Và không những Thái Lan và Singapore, những quốc gia có chung giá trị khác nữa. Từ Malaysia tới Indonesia. Còn những quốc gia không có chung giá trị thì sẽ đứng qua một bên. Những quốc gia không có chung giá trị sẽ bị đẩy về phía Trung Quốc. Còn những quốc gia có giá trị, tức là có chung giá trị là bầu cử đó, và có đảng đối lập đó, như Singapore, Thái Lan, Malaysia hay Indonesia đó, thì họ sẽ chấm dứt cái uh, quan hệ với Trung Quốc nếu họ muốn phát triển kinh tế tốt. Tại vì quan hệ kinh tế với Trung Quốc thì họ chỉ từ bại tới sụi thôi, nợ nần, nợ nần khắp nơi. 
họ không phát triển được. Còn quan hệ kinh tế với Hoa Kỳ đó, thì họ phát triển được. Tại vì Hoa Kỳ đằng sau Hoa Kỳ còn có một đống đồng minh. Cho nên họ phát triển được. Còn nếu mà giao dịch với Trung Quốc thì họ tự bại thấy sụi thôi. Bằng chứng là Cộng sản Việt Nam đó. Bây giờ tự bại thấy sụi đó. Quan hệ kinh tế với Trung Quốc và bây giờ lệ thuộc nền kinh tế Trung Quốc đó. Thì bây giờ là cả nước bị khủng hoảng kinh tế. Việc làm không có đó. Và các công ty dần dần rút ra. Do đó các quốc gia này cuối cùng cũng sẽ chọn Hoa Kỳ. Nha. Nam Hàn đưa quân qua Việt Nam để xử lý binh sĩ Bắc Hàn. Anh nghĩ quân đội Nam Hàn có tấn công quân đội Nga luôn không? No. Nam Hàn đâu có đưa quân quá. Nam Hàn chỉ tuyên bố là họ duyệt xét việc cấp vũ khí cho Ukraine. Chứ họ đâu có nói là họ đưa quân qua đâu. Họ đâu có nói là họ đưa binh sĩ của Nam Hàn qua tham chiến ở Ukraine đâu. Họ chỉ nói là họ duyệt xét việc cấp vũ khí cho Ukraine thôi. Nha. Rồi tiếp tục. Ok. À. Cựu thị trưởng thành phố New York hy vọng ông Trump đắc cử để thoát khỏi truy tố. Điển hình là ông thuê luật sư John Bass từng cố vấn với thời Trump bào chữa cho ông ta. No, ông Trump đắc cử thị trưởng cũng không mắc mới gì hết. Tại vì ông ta vi phạm luật bầu cử của tiểu bang. Đâu có liên quan gì tới liên bang đâu. Ông Trump là tổng thống của liên bang mà. Ông Trump đâu can thiệp được cái gì đâu. Thậm chí là ông Trump cũng chưa chắc ký ân xá được nữa. Là bởi vì Ông Eric Adam vi phạm luật bầu cử của tiểu bang New York. Người ký ân xá là thống đốc tiểu bang New York. Do đó, ông Trump thắng cử chỉ là nhờ Bộ Tư pháp hay là Quốc hội giám sát lại công việc của cái công tố viên của New York thôi. Chưa chắc làm được gì hết. Nếu ông Trump muốn giúp cho Eric Adam, mà tôi không thấy là ông Trump có ý định giúp cho Eric Adam. Ok. Rồi, tiếp tục. À... Hoa Kỳ chuyển trục Á Châu những nước kẻ thù của Hoa Kỳ rất uh, lương lẹo khi họ không xuất hàng được qua Hoa Kỳ và châu Á. Họ tăng cường xuất khẩu uh, lao động sang đồng minh Hoa Kỳ để thu tiền về nước không chú. Lao động xuất khẩu được bao nhiêu đứa? Được bao nhiêu đứa? Một năm một triệu không? Hay có vài ngàn người hay vài chục ngàn người? Chả có ảnh hưởng gì hết. Mỗi một nước của Âu Châu đồng minh Hoa Kỳ họ đâu có nhận một triệu hai triệu người uh, lao động nước ngoài đâu. Họ nhận giới hạn tối đa thôi. Nhận cái kiểu đó là dân trong nước của họ mất việc làm hả? Lãng hoạn họ còn siết lại nữa nha. Rồi tiếp tục. <cười> Lướt qua một số cái đọc rồi nha. Ok. Ok. <cười> Theo anh đảng chủ sẽ chơi dơ cho tổng thống trong vào tù sau khi ông đắc cử không vì họ mất cả lưỡng viện. Họ có thể làm. Thì ông Trump sẽ nhà vào nhà tù để mà điều hành quân máy quốc gia. Lúc đó họ sẽ lãnh cái hậu quả lớn hơn nữa. Và chính tên quan tòa mà kết án tù với ông Trump đó. Sẽ lãnh hậu quả lớn hơn nữa. Khủng khiếp hơn nữa. Do đó, ông Trump đâu có ngại đi tù đâu. Và ông sẵn sàng điều hành toàn bộ quân máy quốc gia từ tòa Brock giờ vô trong nhà tù. Và toàn bộ cái hệ thống mật vụ. Sẽ phải sống ở trong tù chung với ông Trump No problem Đối với ông Trump Chuyện mà ở tù là chuyện bình thường Nhất là ông là Alex President Và ông trở thành tổng thống Mỹ nữa Ông sẽ làm lễ tuyên thệ ngay trong nhà tù Và ông sẽ điều hành toàn bộ Quần máy quốc gia trong nhà tù Lúc đó quý vị nghĩ sao Lúc đó đám dân chủ sẽ bị dân Sẽ bị dân chúng nó lên án như thế nào và chính tên quan tòa đó và tên công tố viên đó sẽ bị lên án như thế nào? Cái vị nhẹ nghĩ đi, ok. Rồi. Ông Trump đắc cử đánh thuế Trung Cộng, kinh tế họ suy thoái khủng hoảng, anh nghĩ vành đai con đường sẽ bị ảnh hưởng không? Nếu mà ông Trump đánh theo kiểu mà gọi là tối đa và bên cạnh đó, ông ép các đồng minh cũng làm tương tự như vậy, thì bảo đảm là một vành đai một con đường tan như mây khói luôn. Tại vì Joe Biden không làm, nhưng ông Trump sẽ làm. Ông đã hợp tác với Nhật và Âu Châu để mà có một cái chiến lược đối phó với một vành đai một con đường đáng tiếc tới thời Joe Biden đã không làm tức là từ xưa tới nay những định chế tài chánh mà có khả năng cho các chính phủ vay tiền là IMF tức là Quỹ Tiền tệ Quốc tế World Bank tức là Ngân hàng Thế giới và ADB Ngân hàng Phát triển Á Châu chỉ có ba cái nơi này là ba cái nơi duy nhất là có cái môn bài để cho các chính phủ vay tiền sau khi Trung Quốc qua ra một vành đai một con đường Thì lúc đó nó đã thao túng rất là nhiều Tới bây giờ quý vị đã nhìn thấy 
Thì trước đó năm 2019, ông Trump đã thảo luận với Nhật và Âu Châu cho phép các ngân hàng Âu Châu, Nhật Bản và Hoa Kỳ có được cái môn bài cho các chính phủ vay tiền dưới sự bảo đảm của Nhật, của Âu Châu và của Hoa Kỳ. Đang thúc đẩy cái chương trình này để đối phó với một vành đai một con đường. Thì Joe Biden lên, ông ta dẹp luôn. Ông Trump sẽ tái lập cái chương trình này để cho các quốc gia đó vay tiền trả nợ cho Trung Quốc. Hoặc là giúp cho các quốc gia đó xây dựng hạ tầng cơ sở dưới sự bảo đảm tài chính của Hoa Kỳ. Tức là những ngân hàng đó cho những quốc gia đó vay tiền mà có sự bảo đảm của phía Hoa Kỳ hay là ở Nhật Bản, hay là ở Âu Châu. Ông Trump sẽ làm chuyện đó, cho nên một vành đai, một con đường của Trung Quốc sẽ phá sản đó. Nếu ông Trump lên, nha. Rồi, tiếp tục. <cười> ok. Bắc Hàn tấn công Nam Hàn, Hoa Kỳ có tham chiến không anh Phong? Hay chỉ cung cấp vũ khí thôi? No. Bằng chứng là năm 1950, 1953, Hoa Kỳ tham chiến trực tiếp rồi. Bây giờ 28.500 binh sĩ trú đóng tại Nam Hàn để làm gì? Làm bia đỡ đạn hả? Chừng nửa hợp mà Hoa Kỳ không có lực lượng binh sĩ ở quốc gia đó thì còn còn đặt câu hỏi là Hoa Kỳ có tham chiến không? Họ đặt binh sĩ ngay quốc gia đó để làm cái gì? Là để tham chiến nếu mà và bảo vệ cho Nam Hàn nếu trường hợp mà Nam Hàn bị tấn công. Cũng giống như Nhật Bản, 6, gần 60.000 quân ở Okinawa là để bảo vệ cho nước Nhật đó. Và 28.500 binh sĩ của Hoa Kỳ ở tại Nam Hàn để làm cái gì? Là để bảo vệ cho Nam Hàn đó. Vậy thì là Hoa Kỳ có tham chiến trực tiếp hay không? Ok. Rồi tiếp tục, wow, lúc còn cái à. Tổng thống và phó tổng thống Philippines đối lập nhau thì làm việc như thế nào Vậy chức phó tổng thống là buồn nhìn thôi Chưa biết, tùy theo thế lực của họ ở quốc hội Họ nắm đa số hay thiểu số Nó chưa chắc là buồn nhìn đâu Họ nắm đa số hay thiểu số Lúc đó là kẹt lắm đó, nhà Rồi tiếp tục, ok, à Putin vẫn giấu bài vũ khí và lực lượng vì còn đề phòng Tập Cận Bình và cả NATO. Tôi cũng dự đoán như vậy. Putin chưa ra hết lực. Là bởi vì toàn bộ lực lượng chủ lực của ông ta dùng để đối phó với NATO. Do đó cuộc chiến của Ukraine nó không phải là cuộc chiến mà ông tung toàn bộ chủ lực của ông vô. Và trước đó quý vị thấy những năm đầu của cuộc chiến này là lực lượng lính đánh thuê uh, Wagner đảm nhiệm cái cuộc chiến này. Sau này mới tới phiến lực lượng của Nga. Có nghĩa là Putin đang à, chuẩn bị lực lượng để đối đầu với NATO. Họ không có à, muốn tốn nhiều tất cả những cái vũ khí cho tới nhân lực cho cuộc chiến tại Ukraine. Tại vì họ phải dành dụm tất cả những cái này để đánh canh bạc cuối cùng với NATO chứ. Đó là cái cái phân tích của tôi đó nha. Yeah. Rồi tiếp tục. À, Thế giới bây giờ giống như đại đại diện thế chiến chỉ cần khối liên minh Âu Châu chọn nghiêng hẳn về Hoa Kỳ thế giới sẽ rõ ràng dễ làm việc hơn. Vấn đề ở chỗ là những khối liên minh Âu Châu về mặt chính thức nó là đồng minh của Hoa Kỳ, họ là đồng minh của Hoa Kỳ. Không cần nghiêng nữa. Nhưng mà về mặt thực tế, họ quá tham lam về vấn đề kinh tế tại Liên hiệp Âu Châu là một cái khối về kinh tế. Họ tham lam rất nhiều về cái vấn đề kinh tế thì trở thành đối thủ của Hoa Kỳ. Nhưng mà trên quy tắc về mặt quân sự và chính trị, Liên minh Âu Châu hay Liên hiệp Âu Châu vẫn là đồng minh của Hoa Kỳ. Ok? Ok? Lúc qua một số những cái đọc rồi nha. Ok. À, US, uh, UST, anh block em luôn nha. Câu hỏi của em không có uh, phù hợp trong cái uh, chương trình tin tức thời sự của anh nha. Tổng thống Trump làm tổng thống tiếp theo có thể thay một nhiệm kỳ nữa không anh Phong hay chỉ tính luôn 4 năm đã trước đó? No. Nhiệm kỳ này là nhiệm kỳ cuối cùng. Bất kể nó là liên tục hay là quát khoảng cách, một người chỉ được làm hai nhiệm kỳ mà thôi. Một người chỉ được hai nhiệm kỳ mà thôi. Nha. Yeah. Rồi. À. À, à. Đại cử tri phản đảng trời anh Trần Nhật Phong mà trả lời câu hỏi này là tôi giận anh nha. Thì cái thứ nó không biết nó hỏi Nhưng mà trả lời mấy tên này mệt lắm Nó không hiểu chữ đại cử tri là cái gì hết nha Ông Trump mở tù toàn thế giới Lãnh đạo cũng vào tù luôn cho thả Thì bắt buộc thôi Tại vì ổng là tù nhân mà Bây giờ muốn gặp ổng phải vô tù gặp ổng Chứ đâu có ghé tàu bạch ốc được Tại vì ổng là tù nhân mà Và ổng đâu có phải bị kết án liên bang Kết án liên bang ổng còn tự ký ân xá cho mình được Này kết án của tiểu bang 
thì người có thẩm quyền là bà thống đốc tiểu bang chứ đâu phải ổng à, đâu do đó tôi nói quý vị kịch bản này cũng có thể xảy ra chứ không phải không nhưng tôi nghĩ rất là hiếm nếu mà ông trăm thắng cử thì coi như là tên quan tòa Huân Merchant đó nó sẽ đưa ra một cái bản án rất nhẹ tại vì theo luật của tiểu bang New York thôi nó cũng kết án ông không nặng được là bởi vì ông đã trên cái tuổi về hưu là 67 tuổi và thứ hai ông không có một cái tiền án nào hết do đó thường thường trên trên cái tuổi về hưu tức là người lớn người cao tuổi đó và không có tiền án đó thì không có thì cái ba cái 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 kết án đó không có kết án tù cùng lắm là làm việc cộng đồng hay cái gì đó thôi và cái làm việc cộng đồng thì nó sẽ là giống như là bây giờ nó ô bây giờ ông phải ngoại trừ cái công tác của ông là làm ở tòa bạch ốc ra ông phải mỗi ngày ông dành ra 2 giờ để mà ông quét dọn tòa bạch ốc đại khái như vậy thôi tức là đứng quét rác ở tòa bạch ốc á ở trong tòa bạch ốc á thì có thể ông huân mơ trên ông sẽ đưa ra cái bản án đó chứ không có nghĩa là ông trăm ở tù đâu ok rồi tiếp tục <cười> Ok, những án từ tòa New York có thể bị xử lại không anh Phong? Tùy theo cái tối cao pháp viện của New York, họ đánh giá. Họ đánh giá và họ quyết định. Bây giờ cái vụ án kết tội với ông Trump đã có rồi. Nhưng mà đơn kháng án vẫn nằm ở tòa kháng án. Tòa kháng án giải quyết không xong thì tới tối cao pháp viện. Bây giờ chưa có. Và lãng quản đặng tới tối cao, tối tòa kháng án, nó quỷ luôn bản án đó luôn đó. Ok. Rồi, tiếp tục. Ok, à. Nhờ Nga mà NATO sống lại, thật sự không phải sống lại mà NATO nó đang đắm chìm trong cái môi trường chính trị. Nhờ cuộc chiến của Nga và Ukraine thì bây giờ NATO mới bình tĩnh và coi trọng cái vấn đề an ninh quốc phòng. Và bắt đầu thúc đẩy về cái chuyên môn về quân sự nhiều hơn so với trước đây là họ chỉ trên lĩnh vực chính trị thôi nha. Rồi tiếp tục à Đã từ lâu hàng hóa mang mát Make in US đã nổi tiếng thế giới. Kỳ này ông Trump muốn mang hàng hóa của Mỹ trở lại thế giới vì đã có tiếng từ xưa. Chưa biết được. Tại vì ngoài những công ty của Mỹ ra, ông ép luôn tất cả các công ty ở nước ngoài luôn. Là nếu không muốn bị thuế cao thì mở công xưởng ở Mỹ. Nếu không muốn chịu cái thuế cao thì ông đánh thuế cao cho cái mặt hàng đó cao hơn cái mặt hàng ở được sản xuất ở Mỹ luôn. Tức là ví dụ như là một chiếc xe trị giá ở Mỹ bây giờ họ bán 20 ngàn. Thì những chiếc xe nhập cản, ông đánh vô, ông đánh tới 300, 500 phần trăm luôn chứ không phải 2 phần trăm, 200 phần trăm nữa. Tức là trị giá chiếc xe đó sẽ gấp 3, gấp 4 lần cái trị giá chiếc xe 20 ngàn. Xe nhập cản quý vị phải mua 5, 60 ngàn. Còn nếu chiếc xe đó được sản xuất tại Mỹ thì trị giá có 20 ngàn thôi. Mà còn được à, giảm tính dụng thuế nữa. Còn nếu mà xuất cảng từ ở nước ngoài vào nước Mỹ đó thì chiếc xe đó trị giá tới 5 60 000 Thì những cái công ty đó làm sao cạnh tranh? Cùng một chiếc xe đó sản xuất ở Mỹ có 20 000 Bây giờ mình sản xuất ở nước mình bán ở nước Mỹ 5 60 000 ai mua? Dân Mỹ mua xe 20 000 Vậy thì coi như là nó cũng đâu xuất cảng vô vô Mỹ được nữa. Ông đẩy cái mức đánh thuế cao là buộc cái mặt hàng nó giá cao lên. Chính vì vậy ông Trump đã thúc đẩy cái vấn đề này đó nha. Rồi. Nhóm BRICS đã gần có 32 quốc gia tham gia. Anh nghĩ nhóm này có khả năng thay thế đô la không? Nổ. Ai nói là 32? Có 10 quốc gia ở đâu ra 32? Có đơn xin gia nhập. Nhưng mà chưa chắc đã được. Có một số quốc gia bây giờ là ông mời có 20 quốc gia thôi. Lãnh đạo có 20 quốc gia đó. Ở đâu ra số 32 nói tôi nghe coi. Tin tức ở đâu ra nó nói 32. Bây giờ Brick chỉ có 10 quốc gia à. Ở đâu ra mà 32. Và 32 quốc gia của nền kinh tế đang phát triển, nghèo chết mẹ. Ở đâu ra mà thay thế được đồng Mỹ Kim. 32, 2, 10 quốc gia này là những quốc gia có nền kinh tế đang phát triển. Chứ không phải đã phát triển. Đang phát triển tức là còn nghèo chết mẹ luôn. Ở đâu ra mà thay thế được đồng Mỹ Kim đây. Và đồng nào sẽ thay thế được đồng Mỹ Kim. Đồng euro ra từ thập niên 90 kìa Của những quốc gia đã phát triển kìa Mà còn không thay thế được đồng Mỹ Kim 
trong tất cả các giao dịch trên thế giới mặc dù đồng euro có giá trị cao hơn đó còn không thay thế được đồng mỹ kim thì lấy cái con khỉ gì mà đòi thay thế đồng mỹ kim nói tôi nghe coi lại nghe mấy thằng việt cộng nó tuyên truyền nữa ok rồi nếu tiểu bang Seattle nếu như muốn đi bầu cử phải ghi danh bầu cử hay sao anh tại hiện tại ở nước Mỹ rồi không cảm ơn anh sorry em nước Mỹ không có tiểu bang Seattle nước Mỹ trong 50 tiểu bang không có tiểu bang nào tên là Seattle hết em phải đọc lại cái tên cho nó rõ ràng đi nó chỉ là một thành phố nằm ở tiểu bang Washington State gọi là Evergreen State thôi ở đâu ra mà mà Seattle là một tiểu bang vậy ở Mỹ này đi bầu phải ghi danh trừ khi em đổi địa chỉ đổi đảng thì tái ghi danh lại còn không đổi địa chỉ, không đổi đảng thì vẫn tiếp tục đi bầu như thường nha. Rồi tiếp tục, ok. Ok, à. Thay thế đồng Mỹ Kim để 500 năm nữa đi. Tôi sợ 500 năm, 500 năm cũng chưa có gì thay thế được đồng Mỹ Kim cả. Cho tới giờ phút này. Ok. Rồi, cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho buổi sáng ngày hôm nay. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi. Trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel, xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các thính giả và chúng ta gặp lại sau. Bye bye!